serikali itazame upya suala upatikanaji wa katiba mpya kwani ndio suluhisho la matatizo mbalimbali yanayotokea katika jamii kwa sasa kwani suala la katiba mpya limekuwa ni kilio kikubwa na itajio la watanzania wengi ili kutibu hali hii inayojitokeza sasa tunashauri mkata, mchakato wa katiba mpya ufanyike mwaka huu kwa kuwa mwaka 2019 na mwaka 2020 taifa litakuwa lita lina jukumu kubwa katika kuendesha uchaguzi. Tunamshauri Mheshimiwa Rais aitishe kikao cha wadau wote kujadili namna ya kuliweka hili swala kwa maslahi ya taifa. Wito wa pili tunaomba tume huru ya uchaguzi ipatikane kabla ya uchaguzi au uchaguzi za 2019 2020 itawezesha kusimamia usawa wa haki kwa vyama vyote kuepusha madhara ambayo yanaweza kujitokeza kutokana na tume kushindwa kusimamia misingi ya haki na usawa katika uchaguzi. Tume ya uchaguzi ifungue ofisi zake wilayani na kuajiri wataalamu wake kuwa wasimamizi wa uchaguzi na kuachana na mfumo wa sasa unaoonekana kuwa na mgongano wa kimaslahi. Azaki tupo tayari kushirikiana na serikali na wadau wengine wa maendeleo katika kufanikisha hili. Pia tunapendekeza iundwe tume huru ya uchaguzi itakayohusisha azaki, taasisi za dini, vyombo vya habari. Tunapendekeza iundwe tume huru ya uchunguzi samahani itakayohusisha azaki, taasisi za dini, vyombo vya habari, balaza la vyama vya siasa, wanahabari, majaji, mahakimu, polisi, tume ya haki ya bina, za binadamu na utawala bora kufanya uchunguzi huru juu ya vifo na vitendo vya utekwaji na utesaji vinavyojitokeza wakati wa kampeni za uchaguzi mdogo wa jimbo la Kinondoni. Matukio yanayohusisha polisi kama watuhumiwa ni kosa kubwa kuwaachia wao wenyewe wajichunguze na hili limekuwa sasa chanzo cha matukio kuendelea kutokea na kutokuchukuliwa hatua. Pia vyombo vya utoaji wa haki kama polisi na mahakama vifanyiwe maboresho na visia, viachwe viwe huru katika kutekeleza majukumu yake ili kuepusha wasiwasi na dhana ambayo imeanza kuonekana hadhari kwamba vyombo vyetu vya utoaji wa haki haviko huru au kuthibitisha ile dhana ambayo imeanza kuzoeleka ya kuwa muhimili mmoja umejichimbia kwenda chini kuliko mihimili mingine. Tunalisihi na kulishauri jeshi la polisi kutimiza wajibu wake kwa kufanya kazi kwa weledi, taaluma na sheria za nchi pamoja na kuacha kuegemea upande mmoja ili kuepusha lawama chuki na uhasa ambao unajengeka kwa wananchi kwa jeshi hilo. Jeshi la polisi liwe makini katika kutimiza wajibu wake wakati wa kuzuia maandamano kwani kauli ambazo zimekuwa zikitolewa na viongozi wa jeshi la polisi na, matu, e, na matumizi ya silaha za moto huonyesha wazi kwamba jeshi limeshindwa kutumia njia zilizoainishwa kisheria kukabiliana na waandamanaji wasio na silaha na wasiofanya vurugu pia jeshi lifanye kazi kwa ushirikiano na wananchi pamoja na asasi za kiraia kwa namna yoyote kuepuka kutumia nguvu kubwa ili kuboresha dhana ya ulinzi shirikishi. Askari wanaotuhumiwa kuhusika kusababisha kifo cha mwanafunzi Aquilina wafikishwe katika vyombo vya sheria ili hatua stahiki zichukuliwe kwa aliyehusika na tukio hilo. Taifa liwe na mfumo huru au chombo huru oversight body ya kuchunguza na kusimamia mashtaka yanayohusu vyombo vya usalama badala ya kuachia wao kufanya uchunguzi na kuendesha mashtaka. Mkurugenzi wa manispaa ya Kinondoni ambaye ndiye msimamizi wa uchaguzi Jimbo la Kinondoni ajipime mwenyewe kwa vitendo vyake alivyofanya katika uchaguzi huu kuhusu kuvuruga taratibu za uchaguzi na kuwanyima mawakala wa vyama vingine haki ya kusimamia uchaguzi pamoja na kusababisha uvunjifu wa amani ajipime kama anastahili kuendelea katika nafasi hizo tena viongozi wengine wahusika nao wajitafakari tume ya utawala bora na haki za binadamu nchini iingilie kati vitendo vya uvunjifu wa haki za binadamu nchini 
kwa kufanya utafiti huru juu ya yale yanayojitokeza katika jamii na kupendekeza njia sahihi za kujishughulikia pale ukiukwaji wa binadamu unapojitokeza nchini. Tunaziomba asasi za kiraia, asasi za serikali, wabunge, wanasiasa, mashirika mengine na wadau wa mbalimbali wa maendeleo kuendelea kupaza sauti na kuungana kwa pamoja kupigania haki, utawala wa sheria, demokrasia na amani nchini hii ha, hii haswa kipindi hichi ambacho kumekuwepo na uvunjifu mkubwa wa haki za binadamu. Tunashauri kuwepo kwa mjadala wa kitaifa utakao waleta pamoja au utakao leta pamoja makundi yote yaliyo katika jamii kama viongozi wa dini, taasisi za kitaaluma, vyama vya wafanyakazi, viongozi wa siasa, viongozi wa serikali, viongozi wa kuwa staafu na azaki ili kujadili amani ya nchi na umoja wetu wa kitaifa ambao huko hatalini kutoweka endapo hatua stahiki hazitachukuliwa. Tunaomba viongozi wa serikali waone umuhimu wa kusikia sauti hizi na kutoa nafasi ya majadiliano na kundi hili ili kupokea mapendekezo mengi ambayo wazaki zinaweza kutoa mapendekezo kwa mustakabali wa taifa letu. Pia tunavishauri vyama vya siasa kuendelea kutumia njia za amani kudai haki zao pale zinapovunjwa wakati azaki zinatafuta njia ya amani na ya mazungumzo na taasisi husika na viongozi kwa ujumla. Bunge lirudi katika majukumu yake kama walivyofanya katika matukio ya serikali siku za nyuma kwa kuunda kamati za kibunge kuchunguza hali ya sasa ya utawala wa sheria, haki za binadamu, usalama wa raia na usawa katika jamii. Mwisho e, kabla ya pointi moja kabisa ya kufunga tunaomba viongozi wa serikali hasa wale wachache wenye mtizamo hasi kuhusu wazaki. Waone asasi za kiraia kama wadau wazuri wa maendeleo na hivyo kuondoa vikwazo vya sasa e, vinavyozidi kujitokeza wakati azaki zinapokuwa katika utekelezaji wa majukumu yake. Hitimisho sisi azaki tunatoa pole kwa familia, ndugu, jamaa na marafiki wa binti ya kuilina na wote waliopoteza wapendwa wao Mungu azilaze roho za marehemu mahali pema peponi amen